。是如何？不是又如何？只要寡人开心，他是谁，有什么过错，都不值一提。母亲，寡人就要他。做我大秦的王后。兄长，我我连秦王的脸都看不清。吕不韦将我们安排在末座，已经表明了态度。看来你此番来秦国，要空手而还了。没事，你落选了，我们就回去，好吗？我虽是楚人，大部分的时光却都是在咸阳度过的。楚女曼妙的舞姿，早就不记得了。云梦，你为我舞一曲可好啊？韩国公主真是善解人意呀、啊。他正抚琴为你奏乐呢，快跳吧。常人有言，楚国出美人，擅作细腰舞。今日一见，果然名不虚传。赵国女子擅长点习舞，引得寿龄少年争相去邯郸学步。可是论起这曼妙轻盈，我倒觉得还是楚国的细腰舞更胜一筹呢。皇上，我要是你，就瞪大眼睛好好看。错过这唯一的机会，你可就要闭着眼睛选王后了。王上，看来看去，还是这云梦公主艳冠群芳，拔得头筹呢。嗯、王上，这六国适龄的公主都到齐了。您仔细看看，这第一位便是赵国公主，名唤赵雪，娴雅动人，琴手峨眉。这第二位便是魏国公主，魏国。龙阳君当真是魏国王上的情人吗？魏国王上当真喜欢男人？哈哈哈哈哈哈哈哈！母亲，寡人已选定王后。啊！
燕太子，这名女子是何人？她是燕国公主。不，我离歌，是我的堂妹，燕国宗室之女。自幼便跟冰儿形影不离，若秦王迎娶姬冰，她自然为应。是吗？她假冒燕国公主，罪犯欺君。是如何，不是又如何？只要寡人开心，他是谁，有什么过错，都不值一提。母亲，寡人就要他做我大秦的王后。太后。你应该记得臣跟您说的话，应以大局为重。云梦公主刚才那一舞，实在令人惊艳。弄玉的琴弹得也是极好。来人，将我的礼物赠与在座的贵客，多谢他们远道前来。诺。多谢太后。弄玉本以为能在咸阳留到今年冬至日，还特意预备向王上献履贡袜，迎福建长。可惜，明日就要回国，只怕是再也没有机会了。请太后允许我献上礼物，聊表心意。弄玉公主有心了。自知没有福气侍奉秦王，明日便启程回国。临行之前，请王上收下这份祈福的礼物。王上，您真的舍得送我回国吗？秦王，你没事吧？母亲，您放心，寡人没事。同为寒人，已经抛弃了故国。韩王无能，害我姐姐客死他乡。我跟他根本没有半点父子情分，更别提故国之念。你居然听他教唆，刺杀秦王，这简直是螳臂当车，不自量力。您这是送死，我亦非来不可。因为我是韩国的公主，岂能眼睁睁看着大秦天机蹂躏我国百姓？王上，不管您信与不信，初次相见，我便对您一见钟情。我多么希望可以将自己的名字亲手刻在您的心上，可惜我不能，永远不能。再会了。我的情况。母亲，寡人送你回座。拖出去，护食三日。收拾行李，明日一早启程回楚国吧。不，我不要回楚国。你不是一直盼着回楚国吗？如今秦王已选定了他的王后，难道你留在这里还要做他的妃嫔吗？站住！六国公主和使臣都还没有离开咸阳，任何失礼之处，很快就会传遍六国。
，做不成王后，也不能闹出笑话来。乖乖的给我回去，让你父王为你另选家婿。听闻齐国太子与你年纪相仿，亦是文武全才。只因秦国强盛，便可号令天下，六国公主都得任由挑选。威风远胜当年的周王室，可我不是寻常女子啊！楚国亦不是弱国，秦王想招之即来，挥之即去，没那般容易。那你意欲何为？除非他一生不立后，否则我一定要当上大秦王后。云墨